ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയർ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗമുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടുക ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് ടു എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ അത് സാരമില്ല നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്താൽ മതി ഭക്ഷണം കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി മറക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മറ്റെന്തെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കരളിന് അല്പം കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ കരളിന് ചെറിയ സിറോസിസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണോ എന്നെല്ലാം ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കരൾ തിരിച്ച് നോർമലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനും നിങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ടും കഴിയും ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാരമില്ല എന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് പല രോഗങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികളിൽ ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം അത് മദ്യപിക്കാത്തവരിൽ പോലും നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കൂടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതകപരമായി കരളിന് ആരോഗ്യം അല്പം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മുടെ ജനിതക ഘടന അത്തരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജനിതകപരമായി കരളിന് അല്പം ആരോഗ്യക്കുറവുള്ള നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാലോ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ പ്രോപ്പറായിട്ട് വ്യായാമം ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ കരളിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റി ലിവർ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം മദ്യപാനം തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അരിയുടെയും മധുര പലഹാരങ്ങളുടെയും അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ മുൻപിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അരി ആഹാരം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ അല്പം ചോറ് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ എന്ത് കഴിക്കും രാവിലെ ഇഡലിയോ ദോശയോ പുട്ടോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഫാറ്റി ലിവർ രോഗമുള്ളവർ അരി കൊണ്ടുള്ള മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് അപ്പം പുട്ട് ഇടിയപ്പം പോലുള്ള മലയാളികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഭക്ഷണ രീതി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അരി ആഹാരം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് മാത്രം കുറച്ചാൽ പോരാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ കുറയ്ക്കുക തന്നെ വേണം മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ടുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ എം ടി കാലറി തരുന്ന ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ ഇവയുടെ ഉപയോഗം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം പലപ്പോഴും ഫാറ്റി ലിവർ രോഗമുള്ളവർ ഈ രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാറില്ല ചിലരിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം വരികയോ ചിലർക്ക് കരളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് വയറിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് ചെറിയ കഴപ്പ് വരികയോ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ റെയറായിട്ട് തന്നെ കാണാറുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗമുണ്ട് എന്ന് വയറിന് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് കരളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കരളിൻ്റെ എൻസൈംസ് നോർമൽ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക കരളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി എന്നീ ലെവലുകൾ നോർമൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പതിനകത്ത് നിൽക്കേണ്ട എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി ലെവലുകളിൽ അല്പം വ്യത്യാസം വന്നാൽ അതായത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് മതിയാവും എന്നാൽ എഴുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് എസ് ജി പി ടിയുടെ ലെവൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ലിവർ ഫങ്ഷൻസ് നോർമലാക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് ലഭ്യമാണ് ലിവർ ഫങ്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് കരൾ നോർമലാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനം ഇനി ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ മാത്രമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ
നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇലക്കറികൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചീര മുരിങ്ങയില ബാക്കി പയറിൻ്റെ ഇല പിന്നെ കരുവേപ്പില ഇത് ഇവയുടെ ഉപയോഗം നന്നായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതുകൂടാതെ കരളിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ചെറുപയർ കടല പരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസോ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ നട്ട്സിൻ്റെ ഉപയോഗം വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ടൻ്റായിട്ടുള്ള ബദാം ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിലാണെങ്കിൽ അവക്കാഡോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ മത്സ്യം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ട് ലിവർ ഓയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫുഡും മിനറൽസിൻ്റെയും വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും സപ്ലൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കരൾ നോർമലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കരളിനകത്ത് അമിതമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് കരളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം കാണും ക്രമേണ കരൾ വീക്കം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതി മോശമായാലോ അമിതമായിട്ട് മദ്യം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാജ്വലി ലിവർ നമുക്ക് കരൾ വീക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്ന് വരാം കരളിനകത്ത് നാരുകൾ വന്ന് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരം തൊണ്ട് പോലുള്ള കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഉറക്കക്കുറവ് ശരീരമാസകം ചൊറിച്ചിൽ ശരീരം മെലിച്ചിൽ വയറ് ഉന്തി വരിക നമുക്ക് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ചിലർ ലിവർ സിറോസിസ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ചിലപ്പോൾ പനി വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അമിതമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് ഒരു രോഗാവസ്ഥ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണത് കാരണം ഇന്ന് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് അതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമ